Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramos Manjuta dalam Night Spirit. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpin setiap kami untuk belajar firmanmu. Pimpin dengan roh kudusmu, supaya firman ini benar-benar ditanamkan dalam hati pikiran kami. Bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda dalam hidup ini. Terpuji namamu apa hanya dalam nama Tuhan Yesus, kaya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab yang terambil dari Kitab Kejadian, Pasal 7, Ayat 23. Saya akan bacakannya bagi kita. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan malam ini bertemakan Nuh dan kondisi yang eksepsional, sangat tidak biasa. Nah, di sini jelas ketidakbiasaan situasi itu adalah karena Tuhan menghukum dunia yang sudah penuh dengan kejahatan manusia. Tuhan sudah mencapai batas kesabarannya sehingga Tuhan memang menghukum manusia, membuat manusia mati ya di seluruh dunia ini termasuk binatang-binatang lainnya. Dan saya yakin tumbuh-tumbuhan juga pun pasti banyak mati. Ya ini adalah karena semata-mata dosa manusia di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, situasi yang tidak biasa ini, kita bisa melihat bahwa hanya delapan manusia yang selamat beserta seluruh binatang yang masuk ke dalam bahtera. Delapan orang tersebut adalah Nuh, istri, tiga orang anak, dan tiga orang menantunya. Tentu, Hal ini tidak biasa, karena saya yakin Nuh yang hidup ratusan tahun sudah, pada saat itu dia sudah berusia 600 tahun. ya. Nah kita bisa yakin bahwa selama dia hidup ratusan tahun itu, dia pasti menyenangi situasi dunia pada saat itu. Dia mungkin mencintai panorama di pagi hari, di sore hari, Dia juga pasti menyenangi alam sekitarnya ketika bangun pagi terasa sangat segar. Ketika dia memakan buah-buahan atau memakan binatang hasil buruan dan lain sebagainya. Dia pasti menikmati tersebut. Tetapi pada saat itu, di ayat 23 itu, dia kehilangan semua yang dia sukai terkait dengan dunia ini. Tetapi... Dalam renungan kemarin, saya mengatakan satu kata pun tidak ada keluar protes dari mulut Nuh. Dia hanya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Nah, situasi yang tidak biasa ini, ini karena apa? Sehingga dia menjadi orang yang diselamatkan di dalam kejadian 6 ayat 9. Penyebabnya adalah karena Nuh, orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Nah karena itu, dia ada di dalam bahtera itu beserta tujuh manusia lainnya. Nah disinilah kita bisa melihat ada tiga hal yang dia dapatkan karena dia hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama adalah dia terselamatkan dari bencana. yang luar biasa tersebut dia terselamatkan beserta ketujuh orang lainnya keluarganya dan 
juga binatang-binatang yang memang sudah masuk ke dalam bahtera itu. Kemudian yang kedua, karena dia hidup bergaul dengan Allah, dia mendapatkan reward penghargaan dari Allah dengan apa? Menjadi orang yang dipakai Allah untuk menyelamatkan delapan manusia dan ratusan jenis binatang lainnya yang memang Tuhan ingin selamatkan. Ya, jadi dia sebagai alat Tuhan dipakai Tuhan di antara manusia-manusia yang ada. Manusia yang lain di luar delapan ini udah pasti mati. Tapi dia dipakai untuk membuat bahtera tersebut. Untuk mengumpulkan istri dan anak-anaknya. Dan juga menantunya. Dan juga mengumpulkan binatang yang ingin diselamatkan Allah. Kemudian yang ketiga. Dengan hidup bergaul dengan Allah. Dia selama beberapa waktu menjadi orang yang memperoleh situasi yang sangat ya eksepsional tidak biasa ya sesuatu yang benar-benar asing lah dalam hidupnya karena apa karena dia hanya hidup dengan tujuh orang lainnya dan juga sekelompok binatang dalam bahtera itu untuk beberapa waktu ya sebagaimana yang saya katakan dia pasti banyak merasa kehilangan apa yang dia sukai selama dia hidup sebelum dunia dihukum dengan air bah. Saya yakin dia menikmati dunia itu dengan tentu takut akan Tuhan. Tetapi dia juga pasti menikmatinya dengan jiwa yang penuh dengan ucapan syukur. Tetapi itu dia tidak lagi dia dapatkan. Jadi di sini Tiga hal yang Nuh dapatkan karena dia takut akan Allah atau hidup bergaul dengan Allah. Selain itu di sini kita bisa melihat dalam ayat 23. Ini bicara soal Tuhan. Ya. Yang pertama saya lihat adalah ketika Tuhan berkehendak tidak ada satupun manusia atau apapun yang dapat menghalangi Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Ya, Tuhan sudah berkata kepada Nuh bahwa Tuhan akan menghukum dan itu terjadi. Air yang begitu deras dari bawah bumi, air yang datang dari langit selama 40 hari, 40 malam turun terus-menerus membuat Air bah menutupi seluruh dunia. Dan tidak ada satupun manusia yang begitu jahatnya yang dapat menghentikan apa yang Tuhan lakukan. Kemudian yang kedua, dalam ayat 23 ini ada dua hal yang sangat berbeda tetapi bertemu di dalam peristiwa itu. Yaitu apa? Bahwa satu sisi Tuhan menghukum manusia karena dosa-dosanya. Dengan air bah. Tapi, tapi satu sisi lain. Tuhan memakai manusia. Untuk menyelamatkan. Delapan manusia. Dan menyelamatkan berbagai jenis binatang. Yang akan hidup. Selanjutnya setelah air bah surut. Jadi di sini benar-benar. Tuhan menghukum. Sekaligus menyelamatkan. Itu di ayat 23. Kemudian yang ketiga. Bahwa sebenarnya kalau kita lihat Nuh ini adalah orang yang selamat dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada zaman dia hidup. Ya. Nuh tidak terikut ya karena kita tahu dia hidup bergaul dengan Allah dan Saya yakin itu juga merupakan anugerah yang diterima oleh Nuh sepanjang hidupnya. Ya. Jadi ini juga membuat saya teringat dengan satu firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 13 dan 14 demikian. 
Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatkannya. Nah di sini saya melihat bahwa memang benar firman itu ya dan amin dari Matius yang barusan saya katakan. Coba kita bayangkan pada saat Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Begitu banyak manusia yang mati. Dan seperti firman yang saya baca, memang lebih banyak orang memilih jalan yang luas, pintu yang lebar itu daripada orang memilih pintu yang sempit dan jalan yang sempit itu. Dan itulah firman Tuhan tidak pernah salah. Dan kemudian yang keempat adalah bahwa sebagaimana yang saya katakan tadi, Nuh lepas dari kejahatan dunia itu juga adalah anugerah Allah sekaligus untuk menyatakan Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Artinya, Allah sebagai pencipta jangan pernah ya jangan pernah dianggap enteng oleh manusia sebagai ciptaan. Anugerah yang diberikan kepada Nuh menceritakan kepada kita. Nah, dari empat poin tentang Tuhan ini dan juga tiga poin tentang Nuh, mari Bapak Ibu kita berpikir bagaimana dengan hidup kita sepanjang hari ini. Apakah kita sudah berlaku tepat sebagaimana Tuhan mau? Apakah kita masih berlaku untuk lebih banyak memilih jalan yang luas itu daripada memilih jalan yang sempit? Ya, Apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, bukan sebaliknya? Ataukah kita tidak pernah ingin belajar seperti Nuh? Untuk menjadi orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, saya di sini bukan sebagai hakim yang menghakimi, tapi saya sebagai hamba Tuhan yang ingin mengajak kita semua, kita semua termasuk saya, supaya kita ini meneladani apa yang dilakukan Nuh, hidup dengan bergaul dengan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dan menempatkan Tuhan sebagai Fokus dalam hidup ini menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Karena dia pencipta kita dan kita ciptaan. Jadi kita memang tidak akan bisa equal sama. Dan sehingga kita tidak mungkin bisa menentang dia dengan kekuatan sendiri. Jadi sadarlah kita untuk terus malam ini kita datang kepada Tuhan. Memohon ampun untuk segala dosa yang telah kita lakukan sepanjang hari ini. Dan memohon Tuhan akan mau memimpin hidup kita besok. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang memilih jalan yang sempit. Menempatkan Tuhan dalam fokus hidup kita dan sebagai pencipta. Dan kita adalah ciptaan yang menyembah, memuliakan dia. Dan kita berjanji untuk meniru Nuh sebagai teladan hidup kita. Amin kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup ini. Terpujilah namamu Bapa, bantu kami untuk meneladani, meneladani Nuh dan juga untuk kami boleh terus menempatkan engkau sebagai fokus dalam hidup kami dan menempatkan engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami, menempatkan engkau sebagai pencipta dan kami adalah ciptaan. Terima kasih Bapak dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam ucap syukur. Amin. Oke. Okay. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Sampai ketemu besok pagi jam 6 dalam Morning Spirit. Ya, Bye, Tuhan Yesus berkati.